Hello, I am Munim Akhtar again with a new topic which is history of computer. Let's discuss the history of the computer one by one. Before going to discuss the computer, let's see what is computer. Computer is an electronic machine used to process the enter data and after that you can easily manage or visualize your process data on the computer screens. Nowadays computers are everywhere. We can find them in pretty unlikely places just like family cars, home appliances, pharmaceutical manufacturing companies and like that. So in every aspect computer play a vital role. Computer is an electronics device that converts data into information which is useful to the people. It is actually a black box or you can see a problem servers. Just uh, when you put the data with the help of any input devices, the black box process the entire data and after that sent to the process data on the output screen which is uh, monitors anything else. ठीक है तो आप लोग इस फिग में भी देख रहे हैं कि आप लोगों के पास डाटा को इनपुट किया जा रहा है इनपुट करने के साथ ही आपके पास जो है ये ब्लैक बॉक्स जो है प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा है और साथ में इसकी मेमोरी रिजाइड कर रही है मेमोरी इज नॉर्मली यूज्ड टू प्रोसेस हेल्प टू प्रोसेस द डाटा ठीक है एंड एज वेल एज टू स्टोर द डाटा परमानेंटली और टेंपरेरीली and after that your data uh, will show on the screen so this is all about the black box of the computers and now uh, discuss anatomy of the computers the anatomy of the computer just have a basic four parts uh, first one is input input uh, such as keyboards uh, that is normally used to feed data to the black box after that the particular data uh, went to the cpu cpu is the brain of the computers which normally performs or calculate your enter data after that the processing the result can be showed on the output screen which is such monitors printers and like that Okay. and memory that stores information and instruction if you want to store the process data for future uh, reference so then you must take a, a copy on the permanent storage devices just like secondary storage means hard disk usb uh, cd dvd etc let's see uh, and compare the computer versus humans uh, just like when uh, computer must have inputs from the uh, any input devices as well as uh, concerned with the human humans have five senses ठीक है इसी तरीके से आपके पास कंप्यूटर में जो है वो सीपीयू होता है मींस उसका ब्रेन होता है जो डाटा को प्रोसेस करता है और इंसान को अल्लाह ताला ने ब्रेन दिया हुआ है जो आपके जो उसके नॉलेज को जो उसके डाटा को फीड इंसान देखता है करता है तो उसको प्रोसेस करता है अगर कंप्यूटर की आउटपुट स्क्रीन देखी जाए तो आपके पास जो आपके डाटा को ऑन द स्क्रीन शो डाउन करवाती है मॉनिटर प्रिंटर प्लॉटर एक्सेट्रा तो बॉडी पार्ट्स आर द नॉर्मली ह्यूमन आउटपुट बॉडीज ठीक है इसी तरीके से मेमोरी जो है आपके पास कंप्यूटर में दो इसके पार्ट्स हैं रैम और रोम रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी व्हिच इज टेंपरेरी मेमोरी एंड रोम इज परमानेंट मेमोरी व्हिच इज यू कैन से अ हार्ड डिस्क एज वेल एज कंसर्न विद द ह्यूमन मेमोरी तो ह्यूमन हैव आल्सो टेंपरेरी एंड परमानेंट मेमोरीज नेक्स्ट वन इज हार्डवेयरस तो नॉर्मली आपका सिस्टम है वह हार्डवेयर इन टर्म्स ऑफ टचेबल आइटम ऑफ द कंप्यूटर्स इनपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज ब्लैक बॉक्स एंड एज वेल एज कंसर्न विद द ह्यूमस जस्ट ह्यूमन बॉडी इज द हार्डवेयर ऑफ द इंसान ठीक है जी नेक्स्ट वन है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इज द मेन थिंग व्हिच इज यूज टू रन और ऑपरेट द पर्टिकुलर सिस्टम और अगर इंसान को देखा जाए तो उसकी अलाइवनेस मींस उसकी रूह जो है वो उसका सॉफ्टवेयर है जो कि गॉड गिफ्टेड है और अल्लाह ताला ने उसको डिजाइन किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग कंप्यूटर में देखें तो वो सॉफ्टवेयर इज यूज आर प्रोग्राम्स फॉर ऑपरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ रोस set of codes set of number of lines normally uh, follow the pattern and after that the, these lines can solve the uh, humans problems easily with the help of a computer system 
now have a look on the computers just like modern computers before going to discuss the uh, history about the computers the modern computers uh, normally works on digits digits means 0 se 9 ke jo combination hota hai us pe kaam karte hain theek hai uh, normally break all types of information into tiny units just like in the coming lecture uh, i will discuss with you the number system normally aapko yahan par batata chalo ki aapka system jo hai wo just 0 aur 1 ki form ko jo hai wo follow karta hai not more than that aapka system na french ko samajh sakta hai na english ko na urdu ko or anything else just 0 aur 1 ki form ko jo hai wo follow karta hai to isi wajah se aap ek hi computer pe aap log french bhi type kar sakte hain urdu bhi english mein and like that ठीक है देयर आर टू डिजिट्स कंबाइंस टू मेक अ डाटा तो वो डाटा जो है वो नॉर्मली 0 और 1 की फॉर्म में होता है सपोज आपने अगर आप लोग राइट साइड की पिक में देखें एग्जांपल में देखें तो आपने 10 सिस्टम को जो है वो फीड किया है विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस आफ्टर दैट जो है आपका सिस्टम उसको कन्वर्ट करेगा 0 और 1 की फॉर्म में सपोज अब इसको 2 से जो है वो डिवाइड किया जा रहा है मींस uh, I am taking a LCM, least common multipliers. To 2 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, 10 को sorry 2 को से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 5 से डिवाइड होता है, और remaining जो है वो आपकी bit जो है वो zero मिलती है. Zero is a tiny units. Again 5 को डिवाइड किया जा रहा है 2 से, फिर 2 को फिर डिवाइड किया जा रहा है, और इस तरीके से आपके पास अगर यहाँ पर देखें तो decimal number है आपके पास 10 और उसकी right side पर combination है जो है वो आपके पास 1010. तो this is used by the computer. या this will used by the computers for further processing. तो 10 is not understandable by the computers, but 1010 form is the binary form which uh, which uh, the system will use for further processing after that it will return to the uh, will return the answer to the user so this is uh, called modern computers and modern computers are digital computers so that's why we called a uh, digital computers next uh, disc let's discuss history of the computers Older, older computers were analogs. Analog means which use a continuous signals. Just like if you have seen ECG ki jo hai wo, uh, result, dekha ho, to usme ek jo aapki heartbeat jo hoti hai wo in the form of continuous signals on the paper showdown. Ho rahi hoti hai. To just like. To early computer was created by Vinnier Bosch in 1920s. To jo sabse first computers the 1920 mein, to wo analog signals ko use karte the. This computer used electronic motors. आप देख रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर्स होती हैं वो एक नॉर्मली एक कंटीन्यूअस सिग्नल में होती है उसमें वो डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होती तो सो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट डाटा एज वेरिएबल पॉइंट्स अलोंग अ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ द वैल्यूज ये 19 20 में जो आपका सिस्टम था ये उसकी पिक जो है आपके सामने स्क्रीन पर शो डाउन की गई है उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो अबैकस अबैकस इज द मोस्ट जो है यूजफुल सिस्टम इन द 90s 80s 90s फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन अरिथमेटिक कैलकुलेशन जस्ट लाइक प्राइमरी कैलकुलेशन व्हिच इज एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड जो है आपके पास मल्टीप्लिकेशन वगैरह ठीक है जी अबैकस नॉर्मली जो है 5000 BC द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड बाय इजिप्ट साइंटिस्ट the abacus is still used in uh, especially china and japan the abacus was used to perform the operation just like addition subtraction division and multiplication and also you was used to extract square root and cube root with the help of predefined rules of the abacus system the next system is second line is uh, pascaline so the pascaline normally jo system tha wo french bless pascal ne uh, 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 1642 mein jo hai wo uh, introduce kiya tha aur ye first calculating or mechanical device thi jo aapke data ko just uh, uh, arithmetic operation ko perform karne ke liye use ki jati thi theek hai ji 
इट परफॉर्म एडिशन एंड सब्टशन इसमें सिर्फ दो ही जो है वो फंक्शन जो परफॉर्म होते थे कि आपको डाटे को ऐड कर सकते थे या आप लोग तो आप लोग डाटा जो है वो सब्टैक्ट करते थे नॉट मोर देन डैट नेक्स्ट है जी पंच कार्ड पंच कार्ड वॉज अ मशीन विच वॉज नॉर्मली यूज एज अ इनपुट डिवाइस एज वेल एज द आउटपुट डिवाइस ऑल्सो पंच कार्ड जो है वो 1890 में जो है वे हरमेन हेलोरस ने अमेरिकन इन्वेंटर था उसने इसको डिज़ाइन किया था तो दिस डिवाइस कैन रीड इन्फॉर्मेशन विच हैड बिन पंचड इन टू कार्ड ऑटोमेटिकली एंड आफ्टर डैट द पर्टिकुलर प्रोसेस डाटा यू कैन विजुलाइज ऑन द पंच कार्ड आल्सो नेक्स्ट वन है आपके पास फिफ्थ नंबर को हम लोग देखें तो हार्वर्ड मार्क वन तो दिस इज द पिक ऑफ द हार्वर्ड मार्क वन नॉर्मली टेक बिग स्पेस टू रिजाइड इन अ सरफेस ठीक है तो ये था आपके पास और ये 1944 में जो है आपके पास हॉवर्ड्स और ग्रैस हॉपर ने डेवलप किया था ये जो आईबीएम कंपनी है आपके पास कैपेबल ऑफ रीडिंग नंबर्स करेक्टर एंड स्पेशल नंबर्स ओनली तो इससे ज़्यादा जो है वो आपके पास ये हॉवर्ड मार्क वन भी मशीन जो है वो ज़्यादा फंक्शंस को जो है वो नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकती और उनका सोल्यूशन जो है वो नॉर्मली प्रोवाइड नहीं कर सकती थी उसके बाद अगर सिक्स नंबर में हम लोग देखें तो एन एन एक्स सिस्टम जो है जस्ट लाइक आपके पास ब्लैकिश एक पिक है तो उसमें देखें ये सारे डिफरेंट जो है वो आपके पास कम्बिनेशन दिए गए हैं और खास जो फंक्शंस होता था वो एक खास मशीन जो है वो डिज़ाइन की जाती थी आफ्टर डैट आल्ड मशीन मशीन्स को जो है वो कंबाइन करके फिर उनसे जो है वो प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवाए जाते थे अगर हम एन को देखें तो हम लोगों के पास 1946 में फर्स्ट जनरल पर्पस इससे पहले जनरल पर्पस मींस जिसमें आप लोग जनरली जो है वो नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे कुछ मशीन एडिशन कर सकती थी कुछ सब्ट्रैक्शन कर सकती थी एंड लाइक डैट लेकिन 1946 में जो है वो एन जो है सिस्टम डिज़ाइन किया गया तो उसमें आप लोग जो है वो जनरल फंक्शन परफॉर्म कर सकते थे नॉर्मली जब उस मशीन को बनाया गया तो द पर्टिकुलर मशीन used uh, uh, 17,468 vacuum tubes जो normally आपके process को perform करने के लिए use होती थी crystal diode जो है वो 7200 टू हंड्रेड थे रिलेज रिलेज जो है वो फिफ्टीन हंड्रेड थी ट्रांजिस्टर सेवेंटी थाउजेंड और इसी तरीके से कैपेसिटर जो है वो टेन थाउजेंड थे और आपके पास जो सोल्डिंग पॉइंट्स थे जस्ट लाइक आप लोगों ने सोल्डिंग पॉइंट्स देखा होगा किसी भी मदरबोर्ड के ऊपर तो जो आप लोग वो सोल्ड करते हैं तो वो वन मिलियन पॉइंट्स थे तो इस वजह से ये नॉर्मली ज़्यादा स्पेस एक्वायर करता था एज वेल एज द अदर्स जो है आपके पास कंप्यूटर्स पार्ट्स और कंप्यूटर सिस्टम्स ठीक है जी इसका अगर थोड़ा सा मजीद इन्फॉर्मेशन देखें तो आपके पास ये नॉर्मली 27 टन इसका वेट होता था तो यू कैन सी या वन टन इज इक्वल टू 1016 केजी ठीक है उसके बाद ये जो स्पेस एक्वायर करता था वो 1800 स्क्वायर फीट था ठीक है जी और ये पावर कंजप्शन जो है पर मिनट वन वन फिफ्टी किलो वाट्स और नॉर्मली जो है इसको डेटा को इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे और इसमें फाइव थाउजेंड कैन ऑपरेशन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एन सिस्टम्स ठीक है जी तो इसमें ये आप लोग देख सकते हैं कि इसके कितने ज़्यादा जो है वो नॉर्मली पार्ट्स थी नेक्स्ट है जी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स अब ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास जो है कंप्यूटर की फाइव जनरेशन हैं लेट्स डिस्कस वन बाय वन ऑफ द कंप्यूटर जनरेशंस सबसे फर्स्ट वन है जी आपके पास फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1942 से 55 तक जो है वो नॉर्मली यूज़ होती है और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि इसमें वैक्यूम्स ट्यूब्स यूज़ की जाती थी फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ठीक है जी अब ये ट्यूब्स जो है वो ज़्यादा थी जस्ट लाइक अभी हमने एन एक में देखा तो आपके 27 सेवन टन उसका वेट भी था वो लाइट भी ज़्यादा कंज्यूम करती थी और जल्दी हीट अप हो जाती थी तो फिर इसको ओवरकम करने के लिए सेकंड जनरेशन जो है वो 1955 से 64 तक लॉन्च की गई और उनमें वैक्यूम्स ट्यूब को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया विद हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर जस्ट लाइक आप लोगों के पास ऐसा ही समझे कि अगर आपकी फिंगर की एक जो पोर्ट होती है ऊपर वाली अगर वो आप लोग करें तो यू कैन से ट्रांजिस्टर 
तो इस तरीके से आपने इंटीग्रेटर सर्कट के ऊपर देखा होगा कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर भी लगे होते हैं तो अब जहां पर वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी उसको ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया और उसमें लेस्ट कंजप्शन ऑफ द लाइट्स लेस जो है वो जनरेशन ऑफ द जो है आपके पास हीट और लाइक like डेट तो इस तरीके से वो ज्यादा पावरफुल सिस्टम हो गया एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन नेक्स्ट है जी थर्ड जनरेशन थर्ड जनरेशन जो है आपके पास एग्जिस्ट करती है नाइनटीन से सेवेंटी तक तो नॉर्मली scientists uh, replace the transistor as well as the vacuum tubes with the help of ICs. ICs stands for integrated circuits. Means अगर आपके पास 10 transistors जहाँ पर काम करते थे तो उनको replace कर दिया गया with the with the one ICs. तो वो ICs क्या होती है? Just like a chip होती है जिसमें different programs को combine करके for use for the uh, solution of the uh, particular problems. जी नेक्स्ट वन है फोर्थ वन फोर्थ जनरेशन में अगर हम लोग इसका पीरियड देखें तो ये 1975 से 1989 तक जो है वो नॉर्मली लाई करती है और इसमें आई को भी मजीद रिफाइन कर दिया गया और यू एल एस आई टेक्नोलॉजी यूज की गई मींस अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर सर्कस मी इसका मतलब क्या था कि इसमें अगर सपोज जहाँ पर हंड्रेड आई सी एक फंक्शन परफॉर्म करते थे उन हंड्रेड आई को जो है वो कंबाइन करके एक नई आई आई बना दी गई तो 100 आई के अंगेस्ट वो एक यू जो है वो वर्क कर, करती थी और आपका टास्क परफॉर्म करती थी वो लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज करती थी लेस हीट जनरेट करती थी और लेस स्पेस जो है अकोपाई करती थी और देन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास नोवा दे जितने भी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं वो नॉर्मली दे बिलोंग टू आ फिफ्थ जनरेशन तो फिफ्थ जनरेशन जो है वो नाइनटीन से टू आ डेट जो है वो रन कर रही है और दिस जनरेशन यूज द इंटेलीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स आपका कंप्यूटर जो है वो मोर इंटेलिजेंट मोर कैपेबल हो गया है टू परफॉर्म एनी सच टास्क जस्ट लाइक यू यू आर वाचिंग नाउ आ डेज के रिमोट रिपोर्ट आ चुके हैं इन एवरी फील्ड्स इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फील्ड्स इन टर्म्स ऑफ जो है वो एनी थिंग अदर्स फील्ड्स तो आपके पास वो जो रिमोट्स हैं वो ही काम कर रहे हैं जो नॉर्मली इंसान परफॉर्म कर सकते हैं तो इस वजह से जो वो ये आपके पास जो है वो फिफ्थ जनरेशन में जो है उन सिस्टम को डिजाइन किया गया और उनको जो है वो बनाया गया टुडे एंड नोट इज गुड जजमेंट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस अगेन रिपीटिंग गुड जजमेंट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस कि अगर आपने जजमेंट करना है तो आपको एक्सपीरियंस करना होगा और एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड जजमेंट कि आप जितना आप काम करें आप काम करें आपको गलती होगी लेकिन एट द एंड आप लोग देखेंगे कि आपका वो एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा पावरफुल हुआ है हेलो व्यूवर्स इफ यू वांट टू गेट द हार्ड कॉपी जस्ट कॉन्टेक्ट विद अ गिवन नंबर